komputer saya aja. Baik, terima kasih. Kita akan mulai sama-sama perkuliahan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi'ahsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takathur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunna al-jahim. Thumma latarawunna ha'ayna al-yaqin. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Mayyuridillahu bihi khayran yufakihu fiddin. Wa qala ihris ala ma yang fa'uka wasta'in billah. Amma ba'd. Fa'ina asdaqal hadis kitabullah wa khayral huda. Huda Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi ekonomi syariah UPN Veteran Jakarta yang masih setia. Kita sudah sampai di pertemuan yang kelima lebih kurangnya ya. Lima atau enam gitu ya. Yang saya ingat pokoknya yang kelima karena sudah dua kali setelah UCP yang kedua. Berarti lebih kurang ada satu atau dua kali pertemuan sebelum kita sampai ke UCP yang kedua. Nah hari ini insya Allah ta'ala kita akan bahas tentang riset metodologi with Islamic approach ya ini sangat penting sekali karena kita berada di program studi ekonomi syariah jadi kita membawa nama syariah ya sesuatu yang ya cukup berat gitu ya di pundak itu tetapi insya Allah akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita lillahi ta'ala niatkan Allah subhanahu wa ta'ala fillahi azza wa jalla di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan ilallahi subhanahu wa ta'ala ya kita menuju kepada uh, satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala enam baik nah jadi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara detail juga terkait dengan Uh, pembuatan dari uh, proposal uh, skripsi ya uh, jadi insya Allah tentang pembuatan uh, proposal skripsi di uh, berikutnya atau di pertemuan berikutnya baik hari ini kita akan uh, bicarakan kita akan diskusi terkait dengan metodologi penelitian uh, usul fikih dan uh, makosyidu syariah ya sebenarnya uh, ini pembatasannya uh, dua saja gitu ya tetapi sebenarnya lebih saya ingin berdiskusi kepada mahasiswa semua terkait dengan uh, riset metodologi atau saya menyebut dengan Islamic uh, Research Approach ya atau Islamic Research uh, Method yaitu uh, metode penelitian ya berbasis Islam ya terkait dengan berbagai uh, ilmu pengetahuan. Nah kebetulan di prodi kita ini adalah prodi ekonomi syariah gitu ya sehingga ya kita akan fokus kepada uh, ekonomi syariah atau ilmu ekonomi syariah sebagai objek dalam penelitian kita baik itu penelitian dalam bentuk skripsi tesis ataupun disertasi dan juga penelitian secara umum yang biasa diterbitkan ke dalam jurnal ilmiah baik, saya awali dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ataka surah ayat 1 dan ke 8 ya. di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan bagaimana ya orang-orang yang bermegah-megahan ya. jadi bermegah-megahan alhakumut Takasur, ya uh, dikatakan bermegah-megahan telah melalaikan kamu, ya hatta zurtumul makabir sampai kamu masuk ke dalam kubur. 
kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu, ya. Dikatakan apa? Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalau kamu akan mengetahui akan perbuatanmu itu. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Dan janganlah begitu. Kelak kalian akan mengetahui. Ya, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nah, keyword pertama di sini adalah kata-kata uh, taklamun, ya, saufa taklamun, kemudian ilmal yakin. Ada apa yang disebut dengan apa uh, pengetahuan atau pengetahuan yang uh, didasari kepada keyakinan. Ya, ilmal yakin la tarawunnal jahim. Ya, niscaya mereka akan uh, melihat neraka jahim. Ya, summa la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian sungguh ya mereka itu benar-benar kalian itu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Keyword yang berikutnya ada kata-kata la tarawunna ya akan melihat berarti melihat itu dengan uh, panca indera dengan penglihatan yang dengan penglihatan itu ya dengan observasi itu akan sampai kepada yang disebut dengan level ainul yakin. Ayat di sini ainal yakin karena dia uh, menjadi apa uh, satu hal yang uh, terkait dengan tata bahasanya gitu ya. Uh, jadi dia mansub ya ainal yakin. Jadi uh, sebuah keyakinan yang didasarkan kepada penglihatan ya. Sumalatus alunna yauma idin anin naim ya. Kemudian pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Ini, ya. Nah ayat ini ya menjadi satu keyword bagi kita tentang sebuah uh, activity ya sebuah aktivitas ya uh, penelitian ya di sana ada keywordnya tadi ta'lamun ta'lamun kemudian ilmul yakin kemudian ainul yakin nanti dalam konteks yang lebih luas ayat yang lainnya menunjukkan ada kata-kata hakul yakin ya kebenaran yang betul-betul uh, apa ya uh, ke, apa keyakinan yang betul-betul didasarkan ke pada uh, hak sebuah kebenaran. Nah, baik. Kemudian yang kedua juga dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah uh, Rasulullah SAW bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin." Ya, uh, siapa saja yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kefakihan, pemahaman agama terhadapnya. Ya, artinya bahwa uh, ketika mahasiswa semuanya pagi-pagi, gitu ya, mungkin kalau nggak ada kuliah itu kadang ada yang uh, tidur lagi, gitu ya. Nah, dengan adanya kuliah ini jam 8 on time itu menjadi salah satu juga apa kebaikan bagi kita, karena selain kita belajar tentang riset metodologi untuk men menyiapkan skripsi kita ya tetapi juga kita membacakan ayat dan juga hadis nabawi yang insya Allah ta'ala akan membawa keberkahan akan menjadi amal bagi kita ya Nah ini juga salah satu dari hmm, riwayat muslim dari Nabi SAW ini memotivasi bagi kita ya beliau bersabda ihris ala ma yang fauka wasta'in billah ya bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat untukmu Ya, kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan malas gitu atau jangan patah semangat. Jadi tadi sudah pagi-pagi kemudian menyiapkan diri untuk belajar pada hari ini ya diawali dengan jam 8 kita itu adalah salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya. Kemudian setelah itu ya motivasi kalau yang di ayat kalau yang riwayat atas itu memberikan motivasi kepada kita secara eksternal gitu ya maka kemudian yang kedua riwayat yang kedua dari Imam Muslim ini ini menjadi motivasi bagi kita untuk apa e, secara internal menyemangati diri kita ehris ala mayang fauka semangat untuk segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita ya kan kuliah kita pasti ada manfaatnya bukan hanya hari ini tapi bahkan nanti akan kelihatan di masa-masa e, yang akan datang jadi e, keseriusan seseorang mujahadahnya seseorang dalam kuliah itu ya ada termasuk juga dalam berbagai hal itu nanti akan membuahkan hasil ya akan menjadikan uh, suatu usaha itu dia akan menjadi apa menjadi sebuah uh, kenyataan makanya dalam sebuah riwayat uh, sebuah uh, pepatah dikatakan apa uh, dikatakan tuh manjada wajada 
ya barang siapa yang dia itu bersungguh-sungguh maka dia itu akan mendapatkan keseriusannya ya mahasiswa atau mahasiswi yang bangun pagi kemudian mungkin baca buku gitu ya kemudian juga mengulang kembali pembelajaran dengan dosennya gitu dia serius masuk kuliah on time baik online ataupun offline gitu ya itu akan mendapatkan apa yang dia sungguhkan atau apa yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh itu tapi kalau kita males nggak semangat gitu ya bad mood dan sebagainya ah ini kita perlu motivasi diri kita dulu nih ya apa nih ya kalau dalam Al-Quran itu dikatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad di alhasra ayat ke-18 ya terakhirnya itu ya hendaklah ini terjemahan bebasnya hendaklah setiap kita itu itu memperhatikan ya apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok Ya mahasiswa, apa yang disiapkan nih untuk kelulusan? Apa yang di, di, disiapkan untuk setelah lulus? Ya mungkin akan menikah, mungkin punya anak, mungkin bekerja atau mungkin berwirausaha gitu ya. Itu harus disiapkan dari sekarang ya. Disiapkan untuk hari esok, tahun depan, lima, lima tahunnya akan datang, sepuluh tahunnya akan datang, dua puluh tahunnya akan datang. Bahkan uh, mungkin juga kita harus, uh, bukan mungkin ya, kita harus juga menyiapkan uh, apa setelah kematian itu. Wah, pagi-pagi ngomong uh, tentang kematian tapi nggak apa-apa biar semangat. Oke okay, ya, itu hadis, uh, ayat dan hadis terkait dengan bagaimana uh, riset metodologi menjadi hal yang sangat menarik. Oke, okay. nah berikutnya adalah kita ketahui bersama bahwa uh, perkembangan dari ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia ini sangat luar biasa termasuk di dunia ya makna luar biasa kadang memang uh, abstrak ya, tapi kita lihat bagaimana uh, perbankan syariah ya dengan sekarang sudah uh, munculnya atau dengan bergabungnya tiga bank itu menjadi uh, bank syariah Indonesia itu menjadi satu uh, hal yang sangat uh, menarik untuk menjadi kajian dalam ekonomi syariah di Indonesia. Demikian juga adanya KNEKS ya adanya berbagai produk yang memiliki uh, karakter syariah itu menunjukkan bagaimana uh, ekonomi syariah di Indonesia ini sangat uh, berkembang dan ternyata uh, bukan hanya di Indonesia tetapi juga uh, di dunia UK misalnya atau London misalnya uh, mereka mengklaim dirinya sebagai the gate of Islamic research in uh, Europe uh, jadi sorry bukan riset ya the gate of Islamic economic and business in Europe jadi sebagai pintu gerbang dari uh, ekonomi dan bisnis syariah di uh, Eropa ya uh, jelas sekali bahkan sekelas apa namanya uh, Australia kemudian juga apa beberapa negara lainnya ya apalagi Malaysia kemudian juga Singapura juga dan apa sampai ke Hong Kong pun sudah uh, masuk bagaimana Islamic economic and uh, business gitu ya jadi perkembangannya sangat besar sekali ya ini terlepas dari berbagai uh, apa ya isu politik kemudian juga mungkin ada beberapa hal terkait dengan uh, masih ada beberapa kekurangan dari praktik dalam ekonomi dan bisnis syariah tetapi intinya adalah bahwa ekonomi dan syariah saat ini sangat berkembang. Ya buktinya mahasiswa banyak ambil nih di prodi ekonomi syariah. Ngapain coba di ngambil prodi ekonomi syariah? E, jawabannya ya jelas bahwa pertama ekonomi syariah adalah bagian dari din, bagian dari agama Islam kita. Maka kita sebagai seorang Muslim wajib untuk apa mempelajari ekonomi syariah. Yang kedua bahwa ekonomi syariah menjadi solusi bagi permasalahan bangsa dan juga dunia terkait dengan e, berkembangnya kapitalisme, komunis isme kemudian juga berbagai isme yang tidak ya membawa manusia kepada kesejahteraan. Hanya ekonomi syariah yang membawa kepada kesejahteraan untuk seluruh semesta ya baik itu falah di dunia dan juga di akhirat. Semangat Oke, okay. nah kemudian ketika bicara tentang ekonomi dan bisnis syariah tentu saja ya kita tidak bisa menghilangkan ya kita tidak bisa menghilangkan yang namanya apa uh, fikih muamalah ya dengan ahkamul homsahnya ya jadi ketika kita bicara tentang uh, ekonomi dan bisnis syariah ya kita tidak bisa tuh menghilangkan yang namanya uh, fikih muamalah karena memang ketika bicara tentang ekonomi ya di dalamnya ada mu amalah gitu ya nanti dimensi uh, hukumnya adalah uh, fikih muamalah sehingga ini bahkan menjadi kajian utama dalam berbagai uh, literatur gitu ya karena memang umat Islam itu biasanya sebelum berbicara tentang uh, banyak hal sebelum bicara tentang hakikat dan sebagainya maka dia bicara tentang uh, biasanya itu adalah apa ahkamul homsah ini ya jadi ahkamul homsah itu adalah hukum-hukum yang lima 
ya satu dua tiga empat lima ada haram ada makruh ada mubah ada sunnah ada halal atau wajib di sini sebenarnya gitu ya jadi ekonomi dan bisnis syariah dia tidak bisa lepas dari uh, yang namanya uh, hukum dalam Islam atau fikih gitu ya sehingga uh, selalunya ketika ada perkembangan baru ketika ada berbagai model ekonomi dan bisnis baru selalu yang ditanya dia halal atau bukan Ya, ini boleh atau tidak? Wah, kan sekarang lagi ramai nih tentang logo atau label halal gitu ya. Ini halal atau tidak nih? Ah, gitu ya. Berarti selalunya berangkat dari fikih gitu. Oke, kemudian Nah, Islam sebagaimana kita ketahui itu memiliki seperangkat metode dalam uh, penetapan ya fikih baik itu fikih ibadah sebenarnya ataupun uh, fikih uh, muamalah ya yaitu yang disebut dengan usulul fikih ya uh, yaitu uh, ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah mempelajari teks wahyu ya Al-Qur'an dan Sunnah untuk menetapkan satu hukum ya dalam uh, Islam. Nah, biasanya dia menggunakan dua uh, pendekatan ya ada istilah istimbat al ahkam dan juga istidlalul ahkam. Nah ya kita akan pelajari uh, dua ini. Nah selain itu ternyata uh, dalam konteks uh, Islam uh, hukum Islam ataupun ekonomi dan bisnis syariah ternyata dia bukan hanya selesai pada ranah fikih gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau uh, sampai hanya ranah fikih itu nilai-nilai mendalam dari uh, syariah itu itu tidak bisa digali ya tidak bisa ditemukan gitu ya sehingga kemudian muncullah ranah filosofis atau yang disebut dengan makosyidus syariah apa itu yaitu maksud dan tujuan syariat kita ambil salah satu teorinya dari Imam Asyatibi dan gurunya Imam Al Ghazali dan juga gurunya lagi yaitu Imam Al Juaini ya yang mereka ya, bertiga ini menggunakan uh, makosyidul khomsah atau lima makosid yang pertama Hibduddin, ada Hibdun Nafas, ada Hibdul Akal, ada Hibdun Nasel, dan Hibdul Mal. Nah, ini nanti uh, yang menjadi uh, latar ya bagi uh, pembahasan kita ya terkait dengan uh, riset metodologi or Islamic uh, riset metodologi. Oke, okay, kita lanjutkan. Ya, setelah bicara tentang ini, maka kemudian uh, kita harus mempelajari tentang apa? Tentang uh, Islamic approach. Ini yang menarik, ya. Kemarin kita sudah bicara, nanti kalau masih belum jelas boleh lihat di YouTube saya terkait dengan uh, Islamic paradigm. Ya, Islamic paradigm atau paradigma uh, penelitian Islam atau paradigma Islam. Ya, Islamic paradigm ya atau paradigma paradigma itu seorang lagi itu adalah uh, perspektif atau sudut pandang dalam melihat sesuatu. Nanti ada yang menyebutnya dengan istilah uh, world view bisa juga gitu ya. Tapi uh, paradigma Islam ya yang di dalamnya uh, itu adalah akidah atau uh, tauhid. Nah, nanti ada yang menyebutnya dengan tauhidik paradigm atau paradigma e, tauhid ya. Tauhid dengan akidah itu maknanya sama, sinonim yaitu e, dimensi dari Islam yang terkait dengan keyakinan-keyakinan akan e, pencipta semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala tentang satu-satunya sesembahan ilah yaitu Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki e, nama-nama dan sifat-sifat yang ulya ya yang mulia gitu ya nah ini menjadi dasar dalam uh, islamic paradigm atau paradigma islam jadi uh, sebelum kita bicara tentang islamic riset approach sebelum bicara tentang bagaimana sih sebenarnya uh, islam yaitu memberikan cara memberikan pedoman tata cara ya e, semacam panduan untuk membuat sebuah e, riset membuat sebuah apa penelitian ya dalam berbagai hal ya kalau kita di ekonomi ya berarti nanti kita akan fokus di e, ekonomi nah Uh, Islamic paradigm ini atau paradigma Islam ini dia dibangun di atas akidah yang kemudian di atasnya itu ada bangunan yang disebut dengan apa uh, syariah ya. Nah syariah ini dia di dalamnya itu uh, ada dua fikih yang pertama adalah fikih ibadah dan yang kedua adalah fikih muamalah. 
ya. Nah, fikih muamalah ini nanti uh, dia memang masuknya itu adalah ke dimensi hukum atau dimensi fikih, tetapi uh, kemudian ada unsur muamalahnya yang di sana kemudian dijadikan satu kajian disebut dengan muamalah al-maliyah. Jadi uh, muamalah ya interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya atau interaksi antar manusia terkait dengan harta. Nah, di sini kita ada menemukan dua istilah yang berbeda sebenarnya. Pertama adalah fikih muamalah, yang kedua adalah muamalah al-maliyah. Jadi kalau fikih muamalah sudah dapat ya mata kuliahnya, itu terkait dengan hukum, aturan, ya fikihnya, syariahnya, sementara muamalah itu adalah interaksi antar manusia. Ya, atau interaksi manusia dengan semesta sebenarnya lebih luas gitu. Jadi namanya muamalah itu bukan hanya manusia dengan manusia gitu ya, tetapi juga uh, manusia dengan binatang, dengan hewan gitu ya, manusia juga uh, dengan tumbuhan gitu ya, juga manusia dengan semesta. Misalnya uh, kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh um, misalnya itu merusak eksploitasi lingkungan secara berlebihan. Ya, merusak misalnya air gitu ya, lautan, sungai, mata air tidak boleh juga merusak misalnya daratan kemudian juga tanah ya dan juga tidak boleh merusak udara gitu misalnya dengan adanya polusi dan lain sebagainya nah itu itu dia masuk ke dalam muamalah dimensi hukumnya nanti disebut dengan apa fikih uh, muamalah sehingga di sini ada satu gap yang uh, semestinya nanti oleh uh, teman-teman semuanya oleh mahasiswa dan seluruh uh, yang interest dengan ekonomi syariah itu harus memunculkan satu teori tentang ekonomi syariah atau tentang muamalah ya al-maliyah ataupun muamalah e, secara umum gitu ya secara umum karena nanti e, makna muamalah itu dari amala yu'amilu muamalatan itu tadi interaksi ya interaksi antar e, manusia termasuk juga dengan semesta nah ini ini menjadi hal yang e, menarik gitu jadi bukan hanya dilihat dari sisi perspektif hukumnya saja gitu walaupun hari ini kita akan banyak yang e, perspektif hukumnya di usul fikih kayaknya ini juga sudah belajar ya tentang e, usul fikih termasuk juga uh, saya juga ngejar yang di uh, ayat dan hadis ekonomi sebenarnya di dalamnya juga ada uh, ilmu dari uh, usul fikih itu sendiri oke okay. nah dari usul fikih ini tadi kita ketahui usul fikih itu adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari atau ilmu yang mempelajari tentang uh, teks wahyu gitu ya dan juga metode atau kaidah dalam menetapkan uh, hukum dalam Islam. Nah, kalau sudah hukum itu sudah ditentukan ya, kadang kalau seorang pemikir mereka tidak berhenti sampai di situ gitu ya, tapi kemudian mereka akan mengolah apa yang disebut dengan uh, karsa mereka gitu ya atau mungkin rasa dan juga nanti logika gitu untuk melihat ini kenapa ya kenapa kok ini uh, tidak boleh misalnya ada pertanyaan kenapa uh, riba itu haram ya gitu ya nah nanti jawabannya tentu saja ada dua ya jawaban pertama adalah pendekatan atau perspektifnya usul fikih ya ketika ditanya kenapa riba itu haram Jawaban dari perspektif usul fikih itu adalah karena riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara qat'i di dalam Al-Qur'an. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 275 ya, kemudian juga di Al-Baqarah 280 dan 281 ya. Nah, itu wa daruma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi min Allahi wa rasulih. Ya kalau 275 nya itu wa halallahu albai' wa harrama riba. Nah, demikian juga di hadis Nabi bahwa uh, dikatakan la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Dan juga dikatakan juga Ijtanibu sab'a muwabiqat ya jauhi oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan yang merusak 
gitu ya. Salah satunya adalah aklu riba atau mengonsumsi uh, riba. Nah itu uh, jawaban dari usul fikih termasuk juga tadi ada ijma dan juga fatwa DSN MUI yang jelas mengharamkan riba kalau dalam konteks Indonesia. Nah kemudian kalau sudah tahu oh riba itu haram jelas gitu ya. Nah pada satu golongan atau satu uh, komunitas beberapa orang itu akan uh, berhenti sampai di situ ya udah uh, riba itu haram ya udah nggak usah dipikirkan lagi. Gitu. Tapi ada juga segolongan yang lainnya yang mereka biasa itu para pemikir yang kemudian berpikir ya dengan logiknya itu mereka akan melihat kenapa ya riba itu haram gitu ya maka kemudian muncullah apa yang disebut dengan kajian atau studi makosyidus syariah yaitu uh, ilmu yang mempelajari tentang maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mensyariatkan uh, kepada hambanya atau memberikan panduan syariah kepada uh, manusia itu namanya maqasidus syariah. Nah, ini levelnya uh, memang agak cukup tinggi gitu ya di level master dan juga magister dan juga di uh, doktoral. Tapi di S1 juga uh, nanti bisa juga dipelajari oh namanya maqasidus syariah itu adalah maksud dan tujuan syariat ya. Misalnya saya kasih contoh begini yang sederhana ya seorang akhwat perempuan misalnya. Ketika seorang akhwat itu ditanya gitu ya, kenapa Anda memakai jilbab gitu ya? Kenapa Anda memakai jilbab maka jawabannya itu dua di sini ya jawaban pertama adalah dari perspektif usul fikih dan jawaban kedua adalah dari perspektif makosir syariah ya ketika jawaban perspektif usul fikih kenapa anda memakai jilbab ya maka jawabannya adalah karena Allah subhanahu wa taala memerintahkan ya setiap muslimah untuk memakai hijab Ya, di mana? Ya jelas dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59. Kemudian juga di surat An-Nur ayat ke-31 gitu ya. Dan juga nanti uh, hadis Nabi terkait dengan kewajiban untuk menutup uh, aurat ya, menutup uh, tubuh gitu ya, uh, kecuali nanti uh, muka dan uh, telapak tangan gitu ya. Nah, ini ini jawaban usul fikih gitu ya. Nah, kemudian Uh, ada jawaban yang sifatnya itu makosir syariah apa itu yaitu bahwa uh, jadi jawabannya dia lebih uh, logik ya lebih uh, basic ya lebih filosofis terkait dengan kenapa seorang perempuan itu memakai hijab memakai jilbab karena kenapa seorang perempuan itu wajib memakai jilbab karena dengan memakai jilbab seorang perempuan itu akan uh, terjaga gitu ya dalam artian dia akan merasa uh, terjaga dari uh, keamanan secara internal ataupun secara cara uh, eksternal ya kemudian selain itu juga yaitu adalah sebagai uh, ciri sebagai seorang uh, seorang muslim gitu ya seorang muslimah tentu saja gitu ya jadi itu satu bagian dari jawaban uh, makosid itu demikian juga misalnya uh, saya kasih contoh lain uh, sholat ya uh, ketika ditanya kenapa sholat itu wajib gitu ya uh, atau kenapa ya atau jawab atau mungkin pertanyaan mungkin ada yang suka nanya kali ya gitu ya mahasiswa atau mahasiswi atau mungkin kalau ada orang lain yang bertanya kenapa sih kita harus sholat gitu kan nah jawabannya perspektif usul fikih jelas sekali karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk uh, sholat ya waaki musola wa atu zakah gitu ya uh, hendaklah memberikan sholat gitu ya kemudian juga inna sholataka nat alal mu'min kita ba mauquta ya kemudian juga di hadis nabi itu bunyal islam wa ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamu sholah dan seterusnya jadi ketika ditanya kenapa kita sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan yang lima waktu itu untuk uh, sholat ya untuk melaksanakan sholat itu adalah jawaban dari usul fikir Sedangkan dari usul, jawaban makasidus syariah, ya ternyata ini sudah dikaji dari dulu ada Imam Al-Hakim At-Tirmizi, beliau menulis buku judulnya As-Salah wa Makasiduha, salat dan e, maksud-maksud tujuannya. Jadi, kenapa Anda salat? Tadi usul fikih sudah ya. E, yang kedua, kenapa Anda salat? Jawaban makasidus syariah adalah karena dalam salat itu terkandung banyak sekali manfaat baik secara personal individual ataupun uh, sosial kemasyarakatan 
Wah ya secara personal individual banyak sekali dari mulai uh, apa melatih kedisiplinan diri kemudian secara psikologi juga menjadi semacam uh, healing atau terapi gitu ya uh, tapi ini bukan bukan yang bukan yang utama gitu ya bukan yang utama karena itu adalah bisa disebut sebagai uh, ya dampak positif. dari salat gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus salat misalnya? Ya karena dengan salat itu seseorang itu dia apa? E, dilatih untuk disiplin, bangun subuh ya kemudian nanti zuhur lagi, asar lagi, kemudian maghrib lagi, isya lagi gitu ya. Jadi kedisiplinan itu penting dan juga nanti dalam konteks education ya e, an, apa pendidikan anak itu adalah e, mendisiplinkan itu menjadi hal yang e, sangat penting. Bayangkan kalau kita hidup itu tanpa adanya aturan gitu ya mau bangun jam berapa bebas mau makan jam berapa bebas misalnya pasti kan di keluarga itu mahasiswa dan mahasiswa pasti pagi-pagi sama ibunya ya sama bundanya itu suruh sarapan gitu ngapain sih bu harus sarapan gitu ya sarapan lah biar nanti apa namanya siap menghadapi kenyataan gitu ya. kuat menghadapi kenyataan gitu ya. Ya dari mulai dia bangun pagi, mungkin kalau anak kecil itu kan bangun pagi, dimandikan, dikasih bedak gitu ya, kemudian nanti mungkin suruh jalan dan sebagainya, nanti siang juga dikasih makan lagi gitu ya. Nah, ya itu apa? Ya itu salah satu memang apa pendidikan ya, ya seperti itu gitu dan sholat itu juga salah satunya adalah seperti itu ya. Termasuk juga nanti dari sisi uh, psikologi atau banyak sekali kalau dikatakan sholat itu tanha anil faksyai wal mungkar dan juga uh, Jua'ila kurratu aini fisolah ya Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penenang hati kurratu ain artinya ya penentram jiwa atau juga pen, pen, apa, peneduh pandangan gitu ya adalah uh, di solat. Jadi ketika mungkin ada masalah kemudian kita solat itu akan uh, memudahkan wasta inu bisobri wasolah. Nah, ternyata secara psikologi sholat itu ya memang memang apa ya membawa kepada ketenangan gitu ya kayak kalau belum tenang dalam sholat ya berarti uh, belajar terus gitu ya belajar terus dan mencoba terus oke okay. nah dari usul fikih dan makosid ini nanti menjadi satu uh, kajian yang disebut dengan Islamic Studies atau uh, Islamic Research uh, Method metode penelitian yang islami. Kenapa harus islami? Balik lagi ke sini karena uh, paradigma yang digunakan itu adalah paradigma uh, Islam. Oke okay, ya. Nah, tadi saya juga uh, sudah share beberapa uh, referensi dari apa IUIM ya, International Islamic University Malaysia dan juga di Islamabad sebenarnya itu di sana sudah berkembang apa yang disebut dengan uh, Islamic Research Approach ya. Jadi uh, melihat ris- metodologi ya dalam uh, perspektif Islam atau lebih tepatnya juga menggali Islam menggali uh, apa uh, keilmuan Islam tentang riset metodologi nah dari yang hari Jumat lalu saya juga punya ide untuk menulis tentang uh, Quranic riset method atau Quranic riset approach jadi uh, bagaimana sih sebenarnya uh, Al-Quran ataupun nanti hadis gitu ya itu uh, berbicara itu membahas tentang uh, penelitian saya ulang lagi penelitian atau saya ulang lagi dari pernyataannya bagaimana ya Al-Quran ataupun hadis itu mengkaji atau membahas atau memberi panduan tentang uh, penelitian Ya, dan kita tahu kemarin bahwa penelitian itu adalah upaya atau e, seperangkat aktivitas untuk mencari sebuah kebenaran. Ya kan? Jadi untuk mencari kebenaran misalnya kita kenal yang namanya e, salah satu sahabat Nabi yaitu e, Salman Al-Farisi. Ya, Al-Faris, Al-Faris itu artinya Persia. Jadi Salman ini uh, beliau adalah orang Persia, ya orang Persia dan uh, awalnya adalah satu riwayat mengatakan uh, ahlu kitab, gitu ya. Tapi ada mengatakan lagi juga adalah seorang uh, Majusi di awalnya, gitu ya. Uh, Oke, okay, kita sebut saja ahlu kitab. Nah, uh, upaya Salman Al-Farisi untuk mencari sebuah kebenaran nubuah, kebenaran syariat itu menjadi epik atau epos panjang, ya. Di mana beliau itu mengikuti seorang pendeta gitu ya kemudian apa 
uh, ya apa mempelajari uh, apa uh, Alkitab gitu kemudian pendetanya itu meninggal kemudian ikut lagi ke pendeta yang lain gitu ya terus mencari lagi sampai ujungnya uh, di pendeta terakhir yang dia ikuti ya dia istilahnya itu berguru uh, pendeta itu mengatakan uh, sekarang sudah masanya akan datang akan diutus orang nabi yang berada di kawasan uh, yang memiliki banyak kebun kurma gitu ya akhirnya kemudian Salman al Farisi ya singkat ceritanya langsung sampai ke Madinah dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau masuk Islam itu kan sebenarnya proses panjang untuk mencari sebuah kebenaran nah yang dalam Al Quran yang sangat menstimulus saya itu adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam di mana beliau itu mencari Tuhan mencari Allah Subhanahu Wa Taala ya ini roa itu bukan yang pertama ketika beliau itu melihat apa melihat bintang ya qala hadza rabbi wow ini tuhanku nih bintang nih di langit bagus nih apa namanya uh, gemerlap gitu ya tapi kemudian ketika apa bintangnya itu redup hilang oh bukan ini bukan tuhan gitu ya bukan Allah Subhanahu wa taala kemudian uh, dia melihat apa uh, bulan qamar hadza rabbi hadza akbar ya jadi melihat bulan kemudian juga nanti melihat matahari yang lebih besar itu seolah-olah tuh oh ini tuhan nih besar nih gitu ya maka kok tapi kemudian semua setelah matahari bulan juga juga redup tenggelam kemudian matahari juga terbenam maka ini wajah tu wajah lillahi fatoros sama watiwal adha hanifah muslimah wa makana minal uh, musyrikin gitu ya jadi kemudian oh itu upaya dari Nabi Ibrahim untuk mencari sebuah kebenaran jadi penelitian juga sebenarnya mencari sebuah kebenaran baik dalam konteks uh, keyakinan ataupun nanti dalam konteks ilmiah gitu ya makanya di sini uh, minimal saya menyebutnya kalau usul fikih approach ya uh, pendekatan Kekatan dari usul fikih kita akan melihat adanya uh, kajian tentang ulumul Quran, ya kemudian kemudian kajian juga studi tentang uh, ulumul hadis dan juga uh, manhajul ijtihad atau uh, metode ijtihad. Nah ini juga menjadi uh, satu metode. Jadi begini. Uh, misalnya sebuah penelitian ya saya ingin tahu terkait dengan uh, bagaimana sih sebenarnya uh, kemarin ada, ada flexing gitu ya ada binary option gitu kemudian ada crypto ada uh, metaverse gitu ya uh, bahkan yang sederhana-sederhana aja sebenarnya gimana sih sebenarnya apa namanya uh, penghasilan yang mungkin didapat dari uh, deposito yang konvensional atau mungkin trading saham atau mungkin trading forex misalnya Nah, kita ambil satu saja yang lagi tren saja lah uh, cryptocurrency saja trading cryptocurrency nah uh, ketika saya ingin tahu tentang sebenarnya cryptocurrency ini dalam Islam uh, seperti apa ya dia uh, boleh tidak boleh uh, kalau boleh tidak boleh berarti dia masuknya ke usul fikih ya jadi kalau boleh tidak boleh artinya kan uh, haram atau halal gitu ya nanti sebenarnya ada yang makruh ada yang sunnah ada yang uh, mubah gitu ya jadi ketika ada pertanyaan dalam hati kita uh, saya ingin tahu tentang cryptocurrency tentang trading ya tentang tentang trading kripto ini di hampir setiap malam itu di uh, on the spot itu selalu diiklankan dengan iklan uh, aplikasinya pintu gitu ya uh, saya kemarin coba uh, apa uh, install juga gitu ya nah ternyata uh, seperti apa sih sebenarnya uh, bagaimana trading kripto dalam Islam ah maka uh, penelitian yang lainnya nggak bisa uh, apa riset metodologi mau pakai apa mau pakai kuantitatif oh ya nggak bisa bukan itu jawabannya buka uh, kualitatif uh, R&D gitu ya etnografi atau mungkin fenomenologi kemarin atau mungkin regresi atau mungkin PLSM ya nggak bisa gitu karena pertanyaannya itu adalah bagaimana trading kripto dalam Islam. Nah, tentu saja kembalinya adalah kepada Islam itu sendiri. Nah, yang dicari itu apa? Kalau yang dicari tadi adalah fikihnya atau hukumnya, maka ya mau tidak mau menggunakan tools atau approach yang sudah ada dalam Islam. Pendekatannya adalah usul fikih approach atau pendekatan usul uh, fikih gitu ya. Nah, tadi daripada daripada uh, dari beberapa literatur yang uh, saya saya sudah share di grup juga uh, bahwa 
Ya, kalau umpamanya misalnya kuantitatif ya, paradigma bukan paradigma kuantitatif, kuantitatif itu muncul dari paradigma apa yang disebut dengan positivistik atau positivisme di mana positivistik ini ya dia ya mengesampingkan bahkan tidak memperhitungkan wahyu ya atau teks baik itu Al-Qur'an ataupun hadis ya sehingga ya paradigma ini dan juga metodenya nggak bisa digunakan gitu ya demikian juga kualitatif walaupun dia disebut dengan post positivisme dan sedikit mengakomodir tentang sebuah kebenaran tapi kebenaran yang mereka uh, cari yang dirumuskan dalam beberapa formula atau metode itu lebih lebih kepada manusianya lebih kepada interaksi simbol-simbol yang digunakan oleh oleh manusia ya tidak sampai kepada uh, level wahyu ini nah sehingga kemudian uh, ketika kita ingin membuat sebuah penelitian tentang trading kripto maka jawabannya adalah usul fikih. Nah, dalam usul fikih ini minimal ini ada tiga nih pendekatan atau tiga tool yang kita bisa uh, gunakan. Yang pertama adalah terkait dengan Al-Qur'an Al-Karim ya. Bagaimana hmm, Al-Qur'an ini dia membahas, dia uh, membicarakan ya tentang kripto. Uh, nah, tentu saja kripto secara uh, sekarang hakikat itu ya di Al-Qur'an itu tidak ada Ya, tetapi kemudian kripto sebagai mata uang gitu ya atau mungkin sebagai mal atau harta ya apalagi nanti tradingnya namanya trading itu adalah uh, jual beli berarti uh, kita akan bicara kita akan mengambil dari ayat Al-Qur'an ini terkait dengan uh, jual belinya ya kemudian juga tentang uh, mata uangnya gitu termasuk juga uh, objek dari jual beli itu atau makud alaihnya itu ya nah kalau bicara tentang Al-Quran berarti ya kita harus pelajari juga tentang hmm, asbabun nuzul ya kita belajar tentang nasih wa mansuh juga kita belajar tentang uh, maki madani ya kita belajar juga tentang uh, apa manhajut tafsir gitu ya nah ini semuanya terangkum dalam ulumul Quran jadi uh, kalau kalau mamanya mahasiswa ingin uh, menggunakan usul fikih approach gitu ya maka ya dia harus mempelajari tentang ulumul Quran jangan uh, mengambil ayat sembarangan gitu ya artinya juga kecocokan ini ayatnya itu berbicara tentang ini jadi bukan kemudian mencocok-cocokan yang tidak pas gitu ya dan ini biasanya banyak yang terjadi terutama nanti di metode atau cara dalam menafsirkan ayat itu yang kedua ada hadis sunnah bawi nah ketika bicara tentang hadis juga tentu saja ya jadi harus tahu juga tahris hadis tahris itu adalah bagaimana seseorang itu memahami tentang kualitas dari suatu hadis ada hadis yang sahih ada yang hasan ada yang uh, doif ada juga yang uh, maudu gitu ya nah itu bisa dilihat dari matan oh, mohon maaf ini bukan mata ya tapi matan hadis ini teksnya belum saya ganti ini ini fontnya kurang bagus gitu ya huruf t nya ini ya jadi uh, jadi ketika uh, pertama Al Quran kemudian kedua hadis Nabawi nah berarti hadis itu pertama dia syaratnya harus sahih gitu atau minimal hasan gitu ya nah kemudian dari yang hadis yang hasan dan sahih ini kemudian uh, kita cari nih hadis-hadis tadi misalnya terkait dengan trading oh berarti terkait dengan jual beli ada nggak ya Oh ada salah satu hadis Nabi tentang misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya azhab wal fiddo bil fiddo wal burru bil burri was syairu bi syairi wa tamru bi tamri wal milhu bil bil milhi yadan bi yadin ya. Jadi uh, perdagangan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kemudian kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam, itu dia harus apa? dilakukan secara yadan bi yadin harus cash gitu ya harus kabdul uh, yad gitu ya harus betul-betul uh, dilakukan secara langsung gitu ya jadi tidak boleh adanya penundaan tidak boleh adanya dain gitu ya uh, baik itu pembayarannya ataupun uh, penyerahannya oh ada ternyata gitu ya uh, tapi apakah kripto uh, itu termasuk dia termasuk emas atau termasuk perak atau mungkin uh, pembahasan tentang emas dan perak ini juga mewakili sebagai mata uang gitu ya atau mungkin sebagai uh, komoditas. Wah, itu berarti dibahas di uh, step yang kedua yaitu di hadis Nabawi. Nah, kemudian 
Yang ketiga itu adalah manhajul ijtihad atau metode atau cara ijtihad. Nah, di sini ada yang disebut dengan apa? Adilatul ahkam atau dalil-dalil dalam hukum Islam yang harus dipelajari ini. Ini dalam kajian usul fikih kayaknya mudah-mudahan uh, mahasiswa sudah pernah belajar ya, berarti tinggal review saja. Kalau belum belajar berarti nanti tinggal baca banyak sekali buku-buku dan juga referensi tentang uh, usul fikih ini. Jadi metode itu adalah uh, cara ya Uh, seorang ahli dalam Islam atau fukoha ahli fikih dalam Islam itu melakukan ijtihad dia bisa menggunakan um, ijma kesepakatan para ulama kemudian kias gitu ya uh, analogi kemudian juga istislah kemudian juga istishab ya kemudian juga bisa istihsan bisa juga uruf atau kebiasaan juga ada sadu tariah dan beberapa yang lainnya jadi minimal ada tiga step ini ya oke okay, saya kasih contoh lain juga ini yang juga terjadi di masyarakat kebetulan ada uh, salah satu dari mahasiswa saya beliau uh, ya kodarullah terkena musibah gitu ya uh, beliau terkena uh, penyakit apa ya uh, bukan dia kena penyakit apa namanya itu uh, jadi dia itu uh, harus ini harus cuci darah gitu ya harus cuci darah ginjal oh, gagal ginjal gitu ya ya usianya sekitar 4 45-an kali ya 45 atau 46 Ini masih S2 ya Jadi beliau itu sakit Sakitnya itu sakit ginjal Gagal ginjal Sehingga kemudian Ginjal itu betul-betul tidak berfungsi sama sekali Gitu ya Jadi ginjal itu tidak berfungsi sama sekali Jadi mohon maaf Jadi nggak bisa apa ya nggak bisa pipis gitu ya nggak bisa buang air kecil gitu Nah kemudian setiap sepekan dua kali itu uh, cuci darah oh, Cuci darah itu ya minimal uh, 3-4 jam gitu ya untuk cuci darah itu Jadi ketika cuci darah itu ya dikeluarkan semuanya gitu ya Nah Kemudian itu berlangsung sudah hampir tiga bulan, ya tiga bulanan lah ya, tiga bulan. Nah, solusinya adalah dua, ya, solusinya dua. Yang pertama adalah dia apa dipasang semacam selang ya untuk membuang uh, air seninya itu ya. Jadi air seninya itu keluar lewat apa lewat selang gitu ya. Ini resikonya sebenarnya nggak terlalu banyak, paling hanya sedikit apa mungkin kalau nggak hati-hati ada infeksi gitu ya karena selang itu dimasukin ya. Nah, yang kedua adalah dengan uh, apa yang disebut dengan uh, transplantasi ginjal. Nah, ginjalnya itu harus diganti. Nah diganti ini ada dua cara juga Yang pertama adalah mengambil ginjal orang lain Oh ini banyak sekali ya di dunia kedokteran ya Di India misalnya ada satu kampung Katanya itu hampir semua apa laki-lakinya itu apa menjual ginjalnya Satu diantaranya kan ada dua, satu gitu ya Katanya bisa masih masih bisa hidup sebenarnya gitu ya Nah jadi karena beliau juga seorang kiai gitu ya Pemimpinan pondok juga Jadi ada lima orang santri yang sudah siap nih untuk di untuk istilahnya itu apa ya memberikanlah ginjalnya itu satu gitu cuman karena beliau juga apa istilahnya itu sayang sama santrinya gitu kan ya jadi kayaknya nggak tega deh kalau mamanya ginjal santrinya itu dipakai gitu padahal santrinya sih ya seneng-seneng aja gitu ya apa artinya ikhlas lah gitu insya Allah gitu ya nah tapi kemudian ada alternatif yang kedua di Amerika sana ternyata berkembang apa yang disebut dengan transplantasi ginjal gitu ya But the big problem is ternyata ginjal yang digunakan terus berarti dari seluruh ginjal yang ada selain ginjal manusia ya itu yang paling cocok adalah ginjalnya dari apa e, babi nah gitu ya jadi kita tahu bahwa lahmal khinzir babi itu ya haram dalam Islam ada teman yang mengatakan kan lahamnya saja gitu ya artinya e, apa e, dagingnya saja ya kalau ginjal juga daging juga lah gitu tapi ya tadi kembali ke ijma ijma itu adalah kesepakatan para ulama ya ulama itu ijma bahwa Uh, babi itu ya daging apa istilahnya itu semuanya haram gitu ya baik dagingnya bulunya kulitnya ya darahnya kemudian juga tulangnya ya kemudian juga termasuk ginjalnya oke lah kita ambil yang ijma ulama saja nah kemudian pertanyaannya berarti tadi bagaimana hukum transplantasi uh, ginjal babi untuk manusia wah gitu ya nah kalau pakai preposisi jawaban sementara ya dua lah antara haram dengan halal gitu ya. Ya. Nah, tapi kan kita harus buat uh, risetnya. Ya, atau mungkin kalau orang nggak murid ya udahlah haram aja gitu. Tapi kan kita buat riset. Oke, okay, berarti nanti dicari dalam Al-Qur'an terkait dengan 
apa babi itu ya kemudian juga di hadis termasuk juga nanti uh, pendapat para ulama dan juga metode istihadnya ya uh, tentang apakah istilahnya itu uh, untuk apa mencegah kemudaratan yang lebih banyak gitu ya uh, sadu dari ah misalnya atau karena adanya masalah mungkin ya uh, nah karena tadi yang uh, tadi yang uh, sakit itu dia bilang katanya Ya mungkin ini darurat juga gitu kan daripada istilahnya saya mati gitu kan <laughs> daripada mati dan juga kalau ngambil ginjalnya santrinya itu nggak tega gitu kan ya udah itu aja gitu tapi belum belum ini sih jadi teknologi juga belum sampai ke Indonesia semuanya ya jadi mungkin dalam dua tiga bulan ke depan atau mungkin sekarang sudah ada saya nggak tahu kalau halam uh, tapi masih dipertimbangkan memang dari sisi hukumnya gitu ya kalau mungkin sebenarnya sih kalau ginjal sapi gitu ya itu mungkin masih nggak ada masalah gitu ya <laughs> tapi kan nggak cocok atau mungkin ginjal sapi, kerbau, kambing atau mungkin ya binatangnya halal lah gitu ya uh, itu mungkin masih masih mending gitu. tapi ini kok ada apa ginjal babi gitu ya uh, nah ini jadi masa jadi kalau kita ingin tahu berarti nanti termasuk jual belinya juga dong ketika ditanya uh, gimana hukumnya uh, menjual ginjal termasuk sebenarnya ya bagaimana hukumnya menjual ginjal kan jual beli ekonomi juga gitu ya atau mungkin yang sudah umum misalnya uh, apa ya uh, darah gitu ya ada juga kan kalau kalau kita istilahnya do, apa apa do, bukan donasi apa jadi pendonor kalau kita jadi kita mau donor darah kan kita gratis nggak dibayar gitu tapi giliran kita mau beli darah gitu ya ke rumah sakit misalnya kan kan harus bayar gitu kan ya bahkan kata-katanya juga beli darah gitu ya gitu nah ini ini juga jadi gimana nih kalau kita mau beli darah gitu kan darah orang yang harus cocok dengan dengan kita kalau donor kan gratis paling cuma dikasih makan dikasih telur kacang hijau gitu ya yang suka donor darah biasanya itu ya nah, itu juga nanti kita bisa lihat juga seperti apa sebenarnya oke ini adalah uh, pendekatan uh, usul fikih kalau dalam ekonomi tadi karena dia usul fikih dan usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari cara metode untuk menetapkan hukum dalam Islam yang homsah tadi yang lima itu boleh tidak boleh bukan boleh sebenarnya yang haram atau halal atau sunnah atau mubah atau makruh gitu ya nah ini nanti Uh, jadi belajar ini ini berlaku untuk semua aspek kehidupan kita gitu ya misalnya uh, misalnya apa ya tentang uh... Uh, kalau nikah apa ya nikah siri gitu ya wah nikah siri ini ya mungkin uh, dia uh, mungkin sah gitu ya tapi dia makruh gitu ya uh, kenapa karena mungkin tidak melindungi dari hak-hak perempuan gitu dan lain sebagainya banyaklah gitu ya jadi uh, usul fikih ini sangat penting untuk uh, berbagai uh, uh, permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia di masa lalu masa sekarang dan juga nanti di masa yang akan datang gitu ya. Oke, okay, usul fikih approach. Yang berikutnya adalah uh, dalam usul fikih ini tadi saya sebut itu ada dua, ada yang disebut dengan istimbat, ada dengan uh, istidlal. Nah, ini kita sudah sering pelajari ya. Uh, jadi istimbat itu adalah ketika kita baca Al-Qur'an ya atau hadis, kemudian kita bisa mengambil hukum, ya kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis atau ayat tersebut. Tadi misalnya Ya, uh, misalnya tadi saya saya ulang lagi dalam surat Al Azab, ya, uh, ya Yohan Nabiu kuli azwajika wabanetika wanisa ilmu minin yudni na alaihinna min jalabi bihin. Ya wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, kemudian juga li azwa wabanetika anak-anak perempuanmu wanisa ilmu minin dan juga na, uh, perempuan-perempuan yang beriman hendaklah yudni na alaihinna min jalabi bihin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Oh berarti ayat ini menunjukkan uh, perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi agar menyuruh uh, istri, anaknya dan juga perempuan-perempuan yang beriman itu untuk apa? Menutup uh, tubuhnya gitu ya berpakaian yang yang syari. Oh berarti menunjukkan kewajiban untuk menutup aurat, memakai hijab dan lain sebagainya. Gitu ya. itu namanya istimbat gitu ya. Atau mungkin dalam ayat dikatakan itu apa? Dikatakan itu wa ahalallahul bay wa Haromar riba tadi 275 ya Al Baqarah. Nah berarti wahar romar riba mengharamkan riba ya berarti memang riba itu ya haram gitu ya riba itu ya haram jelas berarti tidak boleh dilakukan. Nah itu namanya istimbat. 
membaca ayat atau hadis kemudian menyimpulkan satu hukum atau menyimpul hukum menyimpulkan hukum dari ayat dan hadis tersebut. Sedangkan yang kedua istidlal itu adalah metode isyad yang digunakan oleh para fukoha ya untuk menetapkan suatu hukum. Jadi kalau uh, istimbat itu dia baca ayat dan hadisnya gitu ya. Kemudian kalau istidlal justru ada kasus dulu Ya, ada case tertentu misalnya tadi transplantasi ginjal babi untuk manusia e, boleh tidak oh, berarti kan dicari nih ya dicari ayatnya ada nggak ya tentang ini hadisnya ada nggak ya perkataan ulama ada nggak ya e, ada maslahatnya nggak nih atau kebiasaan ada nggak nih ya atau mungkin e, da, dari sisi misalnya apa kaulus sahabi misalnya gitu ya nah itu istidlal jadi metodenya adalah membaca ayat yang kedua adalah menghadapi kasus yang paling banyak sekarang yaitu ya ini gitu ya hmm, ini ya kalau gabungan dari keduanya sangat mungkin juga ketika uh, dia ada satu masalah tadi trading ya berarti pakai tra- istidlal nah trading ini ada nggak ayatnya nah, baru ayat nanti diistimbatkan juga dari trading itu jadi ada istimbat ada istidlal ini ada juga yang menyebutnya dua-duanya itu istidlal gitu ya mengambil uh, dalil gitu bisa cuman ini untuk memudahkan istimbat itu adalah uh, menyimpulkan hukum dari ayat dan hadis sementara istidlal itu adalah mencari dalil Al-Quran hadis dan juga dalil-dalil hukum ya uh, tentang suatu permasalahan untuk diambil uh, kesimpulan gitu ya uh, misalnya ya banyak sekali gitu ya uh, banyak sekali misalnya yang terbaru yang kemarin itu presiden uh, misalnya uh, membuat satu apa peresmian ya IKN Nusantara ya di Kaltim sana itu nah dengan mengumpulkan tanah dan air yang ada di uh, penjuru uh, Indonesia Indonesia gitu ya kemudian dimasukkan ke kendi Nusantara kemudian nanti disimpan di titik nol dari uh, IKN itu nah ya kalau sebagai sebuah uh, budaya yang tidak ada keyakinan yang lain ya mungkin masih uh, toleransi gitu ya jangan sampai ada keyakinan tentang keberkahan atau mungkin kayak semacam tolak bala gitu ya atau mungkin uh, semacam ritual untuk agar apa sih uh, penunggunya itu tidak mengganggu dan sebagainya nah, itu uh, tidak ada dalam Islam. Oke, okay, istimbat dan istidlal. Contoh penelitiannya ya banyak sekali. Misalnya saya mau meneliti tentang jual beli emas secara kredit perspektif Islam atau perspektif ekonomi Islam. Kan saya pengen tahu ya di mana-mana jual beli emas ya kalau jual beli emas sih nggak ada masalah. Tapi kalau dilakukan secara kredit Nah, berarti ya menggunakan usul fikih gitu ya. Yang kedua juga misalnya kita tak pengen tahu nih tentang uh, skema Ponzi dalam Islam gitu ya atau mungkin yang terbaru nih tentang apa tentang binomo gitu ya si siapa uh, siapa nama itu apa uh, Salmanan gitu ya. Nah, itu juga uh, berarti hukumnya gimana sih sebenarnya binomo itu ya sistem investasinya gitu ya. Atau mungkin pengen tahu juga tentang tinjauan fikih Islam tentang uh, foreign exchange tadi forex atau mungkin tadi ada kripto gitu ya gimana nih gitu ya nah kemudian juga misalnya ini ada ada tesis mahasiswa saya tentang reseller bad dropship pada e-commerce ya menurut menurut uh, perspektif ekonomi syariah jadi uh, reseller bad dropship ini gimana nih gitu ya kadang padahal Nabi SAW pernah bersabda bahwa la tabi ma laisa indak ya jangan menjual sesuatu yang tidak ada pada uh, kalian ya tetapi ini juga nanti bisa di uh, kita gabungkan dengan riwayat yang lainnya gitu ya uh, misalnya bahwa tadi dikatakan Nabi bersabda bahwa la tabi malaysa indak ya jangan menjual sesuatu yang tidak kalian miliki gitu ya. artinya kalau kita belum punya barangnya ya kita tidak boleh jual gitu ya tapi kemudian ketika kita menggunakan akadnya baik salam gitu ya uh, jual beli salam pesanan ya boleh gitu yang penting uh, spesifikasinya uh, disebutkan gitu ya. Nah kalau sekarang biasanya uh, dari misalnya pabrik kemudian kita menjualkan kita pasang iklan di medsos kemudian nanti kalau ada yang beli kemudian mereka suruh kirim kita dapat uh, fee. Nah cari jawabannya bagaimana ya cari pakai 
penelitian dengan mengenai pendekatan uh, usul fikih atau mungkin uh, sekarang lagi tren juga nih tentang studi uh, pengelolaan dana haji dalam tinjauan maslahah kita tahu bahwa uh, dana haji kita di Indonesia ini selain untuk ya investasi gitu ya juga digunakan yang banyak itu adalah untuk sukuk ya atau uh, bahasa lainnya adalah obligasi syariah nah uh, jadi kalau dengan sukuk ini termasuk juga sebagian kemarin juga untuk membeli uh, kita sebut saja bank muamalah gitu ya di uh, BBCP apa BBCPH itu ya uh, untuk apa uh, penyelenggaraan haji dan umroh uh, jadi ket, suka ketuker nih dengan apa jaminan uh, produk halal gitu ya uh, jadi uh, jaminan apa di itu uh, gimana kita pengen tahu pengelolaan dana haji itu uh, sebenarnya yang paling maslahah itu seperti apa sih gitu ya uh, jadi jangan sampai nanti jamaah haji itu ditolimi jangan sampai juga nanti uh, apa namanya investasinya itu juga uh, tidak tidak maslahah gitu ya padahal nilainya yang triliunan itu itu sangat mungkin sekali untuk menjadi uh, satu uh, ya uh, bisnis atau mungkin penggerak ya dari uh, bisnis syariah dan itu alhamdulillah sekarang sudah dilakukan ya oleh uh, badan untuk penyelenggara haji dan umrohnya itu uh, sehingga kemudian uh, salah satu tadi bang Muamalah juga uh, dibeli sahamnya oleh uh, badan pengelola uh, haji dan umroh ini oke jadi kalau uh, meng, apa ingin tahu ingin membuat sebuah penelitian ini dengan uh, judul-judul yang seperti ini ya jawabannya harus pakai usul fikih gitu ya harus pakai uh, bagaimana masalah bagaimana uh, dari ekonomi syariah bagaimana juga uh, fikih Islamnya ya perspektif Islamnya atau mungkin ya Islam ketika berbicara tentang uh, hukum atau fikih ya perspektifnya pasti uh, menggunakan uh, usul fikih nah, gitu ya Oke berikutnya terkait juga dengan uh, tahap penelitiannya. Nah, kalau dari usul fikih, jadi ketika ditanya Pak, saya mau buat penelitian nih tentang usul fikih, uh, kira-kira seperti apa caranya Pak? Uh, ini sebenarnya cara yang paling gampang, yang paling mudah gitu ya. Uh, jadi ketika kita sudah menetapkan satu masalah, hmm, misalnya saya mau meneliti tentang uh, pengelolaan oh, yang agak sedikit berbeda, ya agak sedikit berbeda. Uh, misalnya uh, pengelolaan, bahasanya dalam manajemen. Ya, uh, manajemen destinasi pariwisata syariah. Uh, saya suka pariwisata, saya suka turism ya. Nah, ketika saya bicara tentang uh, manajemen dari destinasi pariwisata syariah, maka ya pertama cari dulu ayat-ayat terkait dengan apanya nih jangan sampai salah ini adalah manajemen destinasi ya pengelolaan dari apa pengelolaan dari uh, tempat wisata Wih, ada nggak sih dalam Alquran gitu ya atau mungkin di riwayat gitu ya wah kita cari ya kemudian di hadis ada tidak nih ya terkait dengan itu kemudian ijma ada tidak kias ada tidak masalah ada tidak Uraf ada tidak syar'u mangkoblana ada tidak kaulus sahabi ada tidak ah ini menggunakan usul fikih approach ya tahapan penelitian ketika kita membuat sebuah penelitian dengan pendekatan ya atau dengan menggunakan uh, usul fikih sebagai uh, tools dalam membedah dalam menganalisis permasalahan yang kita uh, teliti tersebut oke okay, ya kemudian berikutnya nah ini tadi setelah usul fikih kita juga bicara tentang makosir syariah ya jadi maksud dan tujuan syariat ternyata ya teman-teman semuanya syariat itu diturunkan ya kenapa kita itu Islam dalam Islam itu tujuannya pertama adalah hifduddin ya menjaga melindungi melestarikan dan mengembangkan din atau agama yang kedua ada hifdun nafas menjaga melindungi melestarikan dan mengembangkan nafas jiwa manusia oh, manusia bisa dikembangkan enggak sih ya jiwanya manusia itu ya di Ta, uh, kalau dalam bahasanya Abu Zahro itu tahzibul fard jadi uh, mendidik manusia ada hibdul akal juga menjaga, melindungi dan juga mengembangkan akal ya artinya mengembangkan ya pendidikannya gitu ya jadi ketika ada satu program kemudian ternyata dia uh, justru merusak gitu ya maka ya dia tidak tidak hibdul akal wah misalnya nih yang ngomongin tentang game online nah, game online itu dia ada hibdul akalnya enggak sih ya 
Ya betul. Akal ada nggak sih kalau 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 mamanya uh, apa uh, game online, wah kayaknya ada pak. Soalnya dia uh, apa, uh, apa mendidik, mengajarkan atau mungkin juga ya mengharuskan pemain itu player itu untuk mereka me mengatur strategi. Wah benar juga nih. Berarti ada Abdul akalnya. Tapi kemudian jangan-jangan uh, uh, game online ini dia bikin kecanduan. Wah itu juga bukan uh, bukan Abdul akal, tapi justru malah merusak. Ya, ya, jadi apa merusak akal juga sama seperti uh, apa ya narkoba gitu. Nah untuk bila ya narkoba itu kan sebenarnya ya dia ada manfaatnya kalau untuk kedokteran gitu ya misalnya untuk uh, apa untuk misalnya bius gitu ya untuk ketika orang dioperasi gitu tapi kemudian ketika disalahgunakan ya narkobanya itu ya mudorotnya untuk 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 apa ya untuk akal untuk juga uh, pikiran ya untuk manusia itu juga kan merusak nah gitu jadi game online ada 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 dimensi hidul akalnya gitu ya karena dia menyusun strategi dia berjuang dan sebagainya tapi kalau kalau dia menjadi kecanduan dan merusak, ya jadi bukan hibdul akal lagi. Hibdul nasel ini termasuk juga kalau bahasa sederhananya adalah ramah anak gitu ya. Jadi uh, hibdul nasel itu menjaga, melindungi, melestarikan, dan uh, mengembangkan keturunan. Ya Hibdul mal juga sama terkait dengan menjaga, melindungi, melestarikan, dan mengembangkan dari uh, mal harta itu. Nah dari makasih syariah ini, kita ini walaupun ini baru satu teori ya, ini adalah teorinya Imam Syatibi dari guru beliau yaitu Imam Al-Ghazali dan terinspirasi juga oleh Imam Al-Haromain Al-Juwaini. Jadi tiga ini yang kemudian merumuskan dari uh, Makosyidul Homsah. Jadi makosid yang homsah yang yang lima ini. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Saya ingin meneliti tentang ini kebetulan sudah selesai penelitiannya tentang uh, indikator dari makosid syariah di wedding organizer. Nah, ini yang belum nikah kan ya? Oh, ada ternyata ada beberapa wedding organizer yang dia mengklaim itu syariah atau Islamic wedding organizer. Nah, kalau kita pendekatannya menggunakan makosid syariah ini dengan makasidul khamsa maka ada dimensi dari hibduddin ya dan indikatornya itu adalah tidak ikhtilat misalnya tidak bercampur baur antara laki-laki uh, dan perempuan adat sesuai syar'i jadi walaupun dia misalnya pakai pakaian adat tapi dia tetap pakai hijab gitu ya no prewedding ya kalau jadi kalau prewedding itu mungkin foto biasanya mungkin tidak sentuhan agak jauh atau mungkin nggak uh, ada masalah gitu tapi kan kalau prewedding itu biasanya kadang oh, apa ya ya nggak islami lah gitu prewedding udah sentuhan bahkan atau bila ada yang sampai peluk kan gitu ya itu tidak bagus ya periasnya syari artinya dalam merias ini juga tidak sampai kepada uh, tabaruj gitu ya berlebihan dan juga nanti uh, menjaga sholat terutama nanti dalam walimahnya nih banyak nih karena pakaiannya itu mungkin apa uh, ribet gitu ya kemudian juga uh, apa tuh bedak yang mungkin tebel gitu ya pakai maskara atau mungkin pakai apa lagi tuh sehingga dia kalau butuh itu susah gitu ya nah maka kemudian ada berapa malah sholatnya itu ditinggalkan itu tidak syar'i. Hibdu nafas misalnya di no standing party misalnya ya kalau makan itu hendaknya dia uh, duduk gitu ya tidak uh, berdiri pakaiannya juga uh, tadi syar'i juga cateringnya juga harus halal gitu ya dan toyib uh, make upnya juga tadi tidak boleh uh, tabarruj. Hibdul akalnya nah, ini biasa terkait dengan kalau wali mas ada musik-musik yang yang gak islami gitu ya ada nggak yang musik islami itu ya oh, ada perdebatan lah itu ya no alkohol jelas juga gitu hibdul nasalnya keturunan yang uh, sah kemudian juga bukan MBA ya merit baik accident gitu ya. Jadi betul-betul apa nikahnya juga yang memang syar'i dalam akadnya itu ya sehingga nanti anak-anak itu bisa dinikahkan. Kemudian hibdul malnya terkait dengan penggunaan rekening syariah gitu ya bahwa namanya Islamic wedding organizer ketika dia melakukan transaksi ya haruslah ada rekening syariah. Bahkan nanti dari hibdul din ini sebenarnya dia juga harus ada dewan pengawas syariah gitu ya walaupun Waduh Pak berat kalau di industri itu biasanya oh, ini nambah kos lagi Pak itu ya atau mungkin ada halal wedding organizer gitu wah nanti harus ada logo halalnya oh, bayarnya mahal Pak gitu kan nah ini ya apa kita bisa diskusikan gitu ya. tapi artinya intinya intinya hibdul mal ini adalah memang bahwa pengelolaan keuangan di apa uh, WO ini WO ini ya atau WO gitu ya di WO ini ya dia harus uh, menggunakan uh, rekening bank syariah 
syariah. Kalau dia mau pakai asuransi, ya berarti pakai uh, asuransi uh, syariah. Kontraknya juga sama. Kontraknya apa nih? Wah, kita kemarin uh, mungkin yang masih uh, pernah nonton TV, kemarin itu ada perdebatan, ada ada sengketa uh, beberapa artis itu terkait dengan uh, wedding organizer gitu. Yang satu bilang udah nggak punya utang gitu ya, tapi yang WO-nya itu bilang dia uh, punya itu, punya apa bukti uh, akad atau kontraknya. Nah ini kan maka akadnya itu harus jelas nih tanda tangannya, kemudian juga akadnya pakai apa nih akad ijaroh biasanya berarti ya uh, ijaroh karena sewa atau jual beli jasa gitu kan. Ini juga harus jelas harus tertulis mana dalilnya tadi di Al Baqarah 282. Rajim ya ayuhaladina manu idatadayan tumbidainin ila ajali musamma faktubuh. Ya kalau kita melakukan transaksi uh, tidak secara tunai gitu ya maka ya ditulis gitu ya uh, ditulis berarti ini termasuk akad-akad yang sifatnya itu uh, besar gitu ya nah contohnya juga uh, ada juga misalnya di menggunakan uh, wakaf berbasis teknologi blockchain ya uh, di blockchain ini sekarang sudah sangat berkembang terutama nanti di uh, apa di dunia apa uh, e-commerce ya dan juga di uh, apa, NFT yang kemarin itu ya uh, jadi uh, bagaimana jadi kalau penelitian tentang wakaf berbasis jadi maksud pengelolaan ya manajemen ya uh, pengelolaan wakaf berbasis teknologi uh, blockchain gitu ya maka pertanyaannya itu adalah bagaimana mekanisme kerja dari teknologi blockchain dalam uh, pengelolaan wakaf terutama nanti uh, dari mulai uh, pengumpulannya sampai kepada uh, pendistribusiannya sehingga, sehingga so- semua orang itu bisa tahu oh uang ini dipakainya untuk kesini gitu ya kemudian pengelolaan itu seperti ini transparansi dan sebagainya nah termasuk juga pertanyaan kedua adalah bagaimana teknologi blockchain mengimplementasikan uh, hibdul mal karena tadi kita bicara tentang makos yang syariah berarti lebih kepada hibdul malnya itu seperti apa sebenarnya dalam uh, teknologi blockchain itu dan juga uh, hibdul iktisod dalam teknologi ini berarti uh, di level master atau PhD doktorat itu sudah masuk kepada oh ternyata tadi bukan hanya ini ya bukan hanya uh, makos yang Omsah ya, tapi sudah uh, masuk juga kepada makosidul apa makosidul sitah gitu ya. Karena selain ada hibdul mal di sini ada tambahannya yaitu adanya uh, hibdul aktisod ya. Artinya ini sebenarnya lebih ini menjadi satu teori ke depan yang akan uh, berkembang nih ya, dengan hibdul aktisod yaitu uh, dia melihat pada perlindungan menjaga melindungi melestarikan dan uh, mengembangkan dari ekonomi terutama terutama tadi ekonomi umat wah ini tadi yang saya sebut dengan uh, kalau kita cinta NKRI ya kalau kampus UPN Veteran Jakarta ini adalah kampus bela negara saya ulang terus gitu ya uh, berarti ya harus mengamalkan ekonomi syariah karena hanya ekonomi syariah yang membawa kepada kemaslahatan untuk semuanya muslim ataupun non muslim Ya, jadi bukan hanya untuk segelintir uh, orang saja, gitu ya. Uh, jadi kalau sekarang kan dengan konsep kapitalisme dan juga liberalisme sebenarnya ya di ekonomi itu ya yang kaya itu orang tertentu saja gitu ya uh, sehingga yang ya yang miskin itu banyak gitu ya dalam walaupun uh, dalam Islam konsep miskin itu ya bukan aib tetapi kalau miskinnya itu uh, kekurangan gitu sehingga kemudian uh, apa akan mengganggu ekonomi ya kan uh, itu ya harus di harus dikurangi gitu ya harus dihilangkan uh, malah kalau bisa gitu ya jadi uh, kenapa ya lah kasihan orang lain mau sampai crazy rich gitu ya <laughs> jadi orang-orang kaya kayak apa gila kaya kayak gila gitu ya crazy rich gitu ya orang kaya yang saking kaya sampai ke apa betul-betul menggilakan gitu ya itu ada orang yang crazy rich gitu ya tapi di sisi lain banyak sekali orang yang uh, untuk makan saja susah gitu ya uh, belum lagi bayar kontrakan gitu ya dan lain sebagainya ini kan sebuah ketimpangan makanya di surat al hasr ayat ketujuh dikatakan alhamdulillahirobbilalamin kaila yakuna dula tambein al agnia imingkum agar harta itu tidak hanya uh, beredar pada golongan orang kaya saja tapi ternyata Ternyata ayat ini ya terjadi saat ini di mana uh, tidak lebih satu persen orang kaya di Indonesia dengan kekayaan yang sangat luar biasa, uh, kekayaan yang gila kalau orang Indonesia itu 
crazy gitu ya. Uh, tapi di sisi lain banyak sekali yang kalau dalam kasus itu best stunting gitu ya. Jadi apa anak-anak yang kekurangan gizi gitu ya. Kemudian juga uh, akhirnya banyak terjadi kejahatan gitu ya, perampokan dan sebagainya gitu ya. Uh, itu kenapa? Karena salah satunya adalah ya salah satunya ya adalah karena faktor ekonomi. Oke okay, ya. Dan ternyata kalau kita belajar tentang kasus syariah itu ternyata banyak banget di dalamnya. Tinggal mau perspektifnya siapa? Misalnya saya mau pakai perspektifnya apa Izudin bin Abdul Salam, ya digital money dalam perspektif maka sudah syariah Izudin bin Abdul Salam. Ini contoh pertanyaannya, atau ini langkah-langkah penelitiannya, atau mungkin saya juga pakai perspektifnya makosidnya Imam Al Jurjawi, ya. Nah, ini juga ada apa contohnya, ya mekanisme cara kerjanya juga seperti ini. Kemudian contohnya manajemen pengelolaan manajemen pengelolaan oh, udah, udah, manajemen Pengelola ini salah nih ya Manajemen keuangan keluarga Berbasis makosir syariah Imam Al-Jurjawi Nah ini juga berarti kan uh, Dia pakai makosir Makosirnya adalah Imam Al-Jurjawi siapa? Oh, nanti boleh baca buku saya uh, Ada juga yang sudah gratis juga uh, Boleh nanti lihat di repository judulnya uh, Panorama makosir syariah Gitu ya Itu bisa di download dan gratis gitu ya Kalau bayar di Google Play juga dijual juga e-booknya Nah ya berarti analisisnya ketika bicara tentang uh, manajemen keuangan keluarga berarti kenapa keuangan keluarga kita harus di manage uh, ini mungkin agak sederhana aja ya uh, kemudian bagaimana perspektif makos syariah Imam Al-Jurjawi dalam manajemen pengelolaan keuangan keluarga ya analisisnya karena tadi uh, Imam Al-Jurjawi itu beliau menggunakan istilah uh, ma'rifatullah kemudian juga wasilatul ibadah kemudian amar ma'ruf nahi uh, amar ma'ruf nahi mungkar dan juga tatbik uh, syariatul Islam ya maka uh, cara menganalisis ini mengenal Allah Subhanahu wa taala apakah uh, dalam pengelolaan ini dia ada unsur ma'rifatullahnya yang kedua apakah dia menjadi sarana ibadah kemudian juga mengajak kebajikan misalnya uh, nyambung nggak ya nyambung lah gitu ya misalnya uh, kita mau uh, ini nih keluarga muda nih ya uh, dia kan harus ngatur keuangan keluarganya Oke, ini disimpan nih. Ini untuk apa ya? Untuk umroh. Wah, gitu kan. Ya berarti itu masuk dong kepada sarana ibadah amar ma'ruf gitu ya. Misalnya, oh ternyata uang ini nanti akan digunakan untuk uh, mungkin beberapa persennya dalam pengelolaan keluarga itu ada yang untuk uh, misalnya untuk apa infak di masjid, anak yatim, dan lain sebagainya. Uh, kemudian juga tatbik dari uh, syariatul Islam. Oh, jelas sekali ya karena uh, uang itu dipakai untuk uh, nafkah istri, anak gitu ya. Mungkin juga orang tua dan seterusnya. Oke, okay. ini juga ada lagi Imam al ini tadi yang saya sebut. Nama lengkap beliau adalah Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdul al ini ini terkait dengan teori di makosidnya ada amrud dururi, ada hajatul amma, ada mandubat, ada tahalli dan juga yang am ya. Ini implementasinya misalnya terkait dengan apa? sunnah, terkait dengan tahsina, terkait juga dengan ada khibdud dima ya dan lain sebagainya. Ini ada Ibnu Asyur juga ya yang di ya abad kemarin gitu ya. Kemudian ini makosidnya dari ya, Ibnu Asyur ya, kemudian ada Abu Zahra juga ya. Ini yang paling banyak digunakan di uh, lembaga keuangan. Artinya uh, makosir syariahnya Abu Zahra ini banyak sekali digunakan oleh para peneliti dalam mengkaji terutama uh, kinerja dari uh, lembaga keuangan ataupun li, apa uh, lembaga uh, bisnis. Misalnya kita ingin meneliti tentang kinerja dari uh, misalnya uh, perbankan syariah gitu ya. Maka dengan konsep uh, di sini ada tahdibul fat, kemudian ada iqamatul adalah, kemudian uh, tatbikul maslahah di sini uh, tiga komponen yang menurut Abu Zahro ini dalam uh, buku beliau di apa, uh, apa di, di usulul fikih maka sudah syariah uh, ini bisa menjadi tools dalam menganalisis berbagai permasalahan yang ada di dunia modern terutama dalam bidang uh, ekonomi dan uh, bisnis ya misalnya nih saya ingin tahu tentang analisis kontrak kerja outsourcing dalam perspektif makosir syariahnya Abu Zahroh 
Wah, berarti uh, pertanyaannya bagaimana implementasi tahdibul fard dalam kontrak kerja yang outsourcing ini, kemudian juga iqamatul adalah itu seperti apa dalam kontrak kerjanya dan juga nilai-nilai masalah dalam uh, kontrak kerja dari uh, outsourcing itu. Ya, karena kan outsourcing itu kemarin ada kesannya itu negatif gitu ya, tapi di sini ada juga nih outsourcing uh, perusahaan outsourcing yang dia baik kok, dia sama dengan uh, perusahaan lainnya gitu ya, walaupun di outsourcing tapi e, karyawannya itu juga bagus dan tapi ini fokus kepada kontrak kerjanya jadi di kontrak kerja antara pemilik e, perusahaan outsourcing dengan e, karyawannya itu e, seperti apa sebenarnya ah gitu ya ini contoh-contoh dari kontrak kerja oh ini saya oke demikian materi kita terkait dengan uh, makosir syariah terkait dengan Islamic Research Approach or Islamic Research Method wah sudah 925 ternyata ya oke kita akan saya akan stop uh, share dulu nah baik uh, itu terkait dengan Islamic Research Method nah sekarang kita masuk ke sesi diskusi saya kasih waktu lebih kurang hmm, 10 sampai 20 menit untuk ada yang mau bertanya terkait dengan permasalahan uh, metode penelitian islami ya jadi uh, satu metode yang digunakan dalam sebuah penelitian yang basicnya adalah islamic paradigm paradigma islam ya dengan berbagai ilmu tadi misalnya uh, kalau hukum berarti terkait dengan apa usul fikih kalau dia filosofis terkait dengan makosidu syariah termasuk sebenarnya ini yang belum dikembangkan itu adalah uh, islamic economic and uh, business approach ya yang ini mungkin perlu dikembangkan yang betul-betul bersumber dari teori-teori yang dikembangkan oleh uh, para ulama gitu ya misalnya misalnya ada uh, tadi ada Pak Aziz juga di sini yang uh, bicara tentang uh, metode atau pemikiran ekonomi dari uh, Ibnu Taimiyah misalnya gitu ya maka uh, ketika kita ingin membuat sebuah penelitian tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah nanti hasilnya itu adalah teori-teori yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah nah Uh, berarti next riset riset berikutnya adalah apa adalah uh, teorinya Ibnu Taimiyah ini kita uji sekarang ini masih cocok nggak nih gitu ya misalnya tentang uh, wilayah tulhisbah atau mungkin dari sisi apa invisible hand ya tangan yang tidak nampak ya di uh, mekanisme pasar misalnya nah ini ini tentu menjadi hal yang apa sangat menarik nih untuk uh, riset awalnya adalah uh, fokus kepada apa uh, pemikirannya ya kemudian nanti yang keduanya adalah penggunaan teori-teori dari uh, Ibnu Taimiyah misalnya atau Al Ghazali atau Asyatibi atau mungkin uh, Abu Malik uh, Abu Yusuf gitu ya atau mungkin uh, yang lainnya terkait dengan berbagai hal dalam bidang hmm, ekonomi dan bisnis syariah. Jadi ini yang belum banyak digali. Mudah-mudahan nanti kalau mahasiswa sudah masuk di UPN Veteran Jakarta ini, oke okay, S1 mungkin mungkin masih masih deskriptif, tapi sudah mulai mempelajari. Kemudian di S2 bisa lanjut gitu ya itu lebih detail lagi mengembangkan teori-teori tentang uh, ekonomi uh, syariah gitu ya. Apalagi nanti dalam uh, konteks Indonesia nih ini akan menjadi hal yang uh, unik dan uh, sangat dibutuhkan oleh oleh masyarakat. Gitu. Baik, saya berikan waktu lebih kurang uh, 10-20 menit untuk uh, bertanya. Nanti sampai 9.45 kita selesaikan uh, pembelajaran kita ini gitu ya. Uh, tapi uh, nanti saya mau kasih challenge insya Allah dalam 45 menit ke depannya berikutnya. Oke, okay. atau mungkin 10 menit karena biar nanti bisa banyak menjelaskan apa bisa mengerjakan challenge-nya. Eh, silakan ada yang mau bertanya. Oke, okay, silakan ada yang mau bertanya, boleh kalau mungkin agak kurang enak uh, boleh di chat room, ada yang belum paham gitu ya. 